Na CPI, Torres repete que minuta do golpe era fantasiosa e aberração sem validade jurídica. Minuto de decreto encontrada na casa do ex-ministro, em depoimento à Polícia Federal, Torres já tinha dito que documento é lixo e folclórico. Como é que pode ser lixo e folclórico, né? <risos> Como é que uma, uma minuta de golpe né, pode ser um, é, lixo e folclórico, né? O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, repetiu né, hoje... É, em depoimento à CPI dos atos golpistas, que a minuta do golpe encontrada em seu apartamento era um documento fantasioso e uma aberração sem validade jurídica. A fala repetiu o depoimento de Torres à Polícia Federal, inclusive nos adjetivos utilizados pelos ex-secretários. A estratégia da defesa foi antecipada no G1 pelo blog da Camila Bonfim, na manhã desta terça-feira. A minuta foi encontrada durante uma operação de busca e apreensão feita pela Polícia Federal na casa de Torres, investigado por suposta omissão na segurança do Distrito Federal no 8 de janeiro, quando vândalos bolsonaristas atacaram a sede dos três poderes da República. A Polícia Federal, Torres tinha dito que não sabia quem era o autor do documento e que era comum receber sugestões e ofícios como ministro da Justiça e levá-los para casa para analisar, sem qualquer compromisso com o conteúdo do material. 